హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి కిడ్నీ సంబంధ ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన అపోహలను తొలగించడానికి ఇవాళ డాక్టర్ స్టాక్లో మనతో పాటు ఉన్నారు నిమ్స్ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్ అండ్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శ్రీ భూషణ్ రాజ్ గారు ఆయన్ని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే అమ్మా కిడ్నీ డిసీజెస్ వల్ల వచ్చే రిస్క్ అధికంగా ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకునే దానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటారు ప్రతి చెప్పు కూడా ప్రాణాంతకమైనదిగా కనిపించదు చాలాసార్లు ప్రారంభ దశల్లో దశ మారుతున్న కొద్దీ రకరకాలుగా ముందు వెళ్తున్న కొద్దీ అందులో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు వచ్చేసిన తర్వాత శారీరకంగా కొన్ని ధర్మాలు దెబ్బతింటాయి అంటే కేవలం ఒక అవయవం తన ఒక్కటి ఒంటరిగా పనిచేయదు అలా అని చెప్పి తనకు తనగా పనిచేసుకుంటూ కూడా పోదు అది పనిచేయాలనుకుంటే మిగతా అవయవాల సహకారం కావాలి మిగతా అవయవాలకు సైతం దీని సహకారం కావాల్సి వస్తుంది శరీరం అన్ని అవయవాల సహకరించుకుంటాయి కాబట్టి శరీరం ఒక రకమైనటువంటి ఒక ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి చక్కగా మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఒక అవయం దెబ్బతిన్నప్పుడు అది తను చేయాల్సిన పనులు దెబ్బతింటాయి ప్లస్ అది వేరే వాళ్ళకి చేయాల్సిన సహాయం చేయకపోగా అవి సైతం దెబ్బతింటాయి లేదా ఇది చేసినటువంటి చెడు ధర్మాల వల్ల అది బహుశా అవయాలు అవి కూడా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా రకరకాలుగా ఉంటుంది అన్ని అవయవాలు దాదాపుగా కిడ్నీ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కిడ్నీ అనేది శరీరం లోపల ఒక శుభ్రతకు సంబంధించినటువంటి అంటే శరీరం శుభ్రంగా పెట్టడానికి రక్తంలో ఎటువంటి చెడు పదార్థాలు మోతాదు మించి ఉండకుండా ఎందుకంటే రక్తంలో అన్ని స్రవించబడుతూ ఉంటాయి కదా చెడు పదార్థాలన్నీ రక్తంలోకి వస్తూ ఉంటాయి వాటిని తీసుకెళ్ళి రక్తాన్ని శుభ్రం చేసి మళ్ళీ తిరిగి మన రక్తాన్ని పంపిస్తూ ఉండాలి అలాగే సుమారు రోజుకి రెండు వందల లీటర్ల రక్తాన్ని కిడ్నీ శుభ్రం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే అదేమి ఆషామాషీ కాదు ప్లస్ దానికి ఒక విచక్షణ కూడా ఉంది ఏది కావాలి ఎంత కావాలి ఏది ఆకూడదు ఏది తీసుకోకూడదు ఏది పట్టించుకోకూడదు ఏది మనం నిజంగా చేరడానికి పెట్టి పెట్టేయాలి ఒకవేళ పొరపాటున ఏదైనా ఫిల్టర్ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఫిల్టర్ అయిపోతే మళ్ళీ వెంటనే కొంచెం దూరం వెళ్ళేలోగానే మళ్ళీ ఇంకో పద్ధతులు దాని వెనక్కి తెచ్చేసుకుంటుంది లేదా పొరపాటున దాన్ని పంపించలేకపోతే శక్తి లేకపోతే ఆ క్షణానికి రక్తంలోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ దాన్ని ఇంకొంచెం కూడా దాన్ని తిరిగి ఇంకో పద్ధతిలో బయట పంపించండి ఫిల్టరేషన్ అయిన తర్వాత కూడా తిరిగి పంపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి గమ్మత్తలేని గిరణాలని కిడ్నీకి ఉంటాయి కాబట్టి చాలామంది ద బ్రెయిన్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ కిడ్నీ అంటూ ఉంటారు ఎందువల్ల అంటే దానికి రకమైన విచక్షణ ఉంది కిడ్నీ మంచికి చెడుకి విచక్షణ చేస్తుంది అంటే మంచి పదార్థాలు పెట్టి చెడు పదార్థాలు పంపించేస్తుంది అంటే తక్కువకి ఎక్కువకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ దానికి తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం నీళ్లు బాగా తాగినప్పుడు మూత్రం చప్పున చాలా వరకు వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మనం మంచినీళ్ళు బాగా తాగలేదు అనుకోండి ఎండాకాలంలో ఎక్కడో తిరిగాము మనం సహజంగానే మన మూత్రం తగ్గిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అంటే మనం ఎక్కువగా మూత్రం పోసినట్టుగా ఉండదు అలాగే ఒకరోజు ఉప్పు బాగా తింటాము ఆ రోజు ఉప్పు ఎక్కువ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది పండ్లు బాగా తిన్నప్పుడు పొటాషియం పదార్థాలు మన రక్తంలో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మనకు పెద్దగా అట్టే ఆ కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక మోతాది నుంచి ఉండకూడదు సో వాటిని తీసేస్తూ ఉంటుంది షుగర్ సైతం మనం మన తీసుకున్న ఆహారంలో మనం ఇష్టమైన విచ్చలవిడిగా తింటాం అదంతా షుగర్ రూపంలో వెళ్ళి రక్తంలోకి వెళ్ళిపోతుంది దాని సైతం ఒక మోతాది నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయేలా చేసేస్తూ ఉంటుంది కిడ్నీ కాబట్టి దాని ఆధారంగా మనకు రకరకాల కొత్త కొత్త షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టి ఇప్పుడు మందులు కనిపెట్టాం ఒకప్పుడు కిడ్నీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు కిడ్నీలో ఏముంటుంది అనుకున్నారు చూస్తే తద్వారా వెళ్ళిపోయే షుగర్ని మరింత బయటికి వెళ్ళిపోయే విధంగా చేయడం ద్వారానే షుగర్ చాలా కంట్రోల్ పెట్టవచ్చు అన్నవి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మందుల లక్షణాలు అవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ప్రతి అవయవం ఇంకో అవయం మీద ఆధారపడిపోయి అద్భుతంగా పనిచేసే ఒక రకమైనటువంటి ఒక మ్యూజిక్ ఆర్కెస్ట్రా అంటుంటాం కదా ఆర్కెస్ట్రేటెడ్గా ఉంటుంది శరీరం అంతా కూడా ఒక ఒక మంచి సంగీత కచేరీలో అన్ని అవయాలు చక్క అన్ని వాద్యాలు చక్కగా పనిచేస్తూ ఉంటే ఒక అద్భుతమైన సంగీతం ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా శరీరంలో అన్ని అవయాలు ఒకదానికి ఒకటి ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటేనే అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా అవయవం పాడైపోయినప్పుడు మిగతా శరీరంలో మిగతా అవయాలు కూడా పాడైపోవడం అన్నది మనకు సహజంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది అందులో ఆశ్చర్యం ఏం లేదు అయితే ఇక్కడ కిడ్నీ చేసే పనులు మనం ఒక క్లుప్తంగా ఒక రెండు నిమిషాలు చెప్పుకుంటే మాది ఎందుకు ఏం ఏ విధంగా చేస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు కిడ్నీ లోపల మనకి ఎరుత్రపాయిటిన్ అనే ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది హార్మోన్ ఒక వెహికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ లాగా ఉంటుంది అది రక్తంలో ఎర్రక్త కణాలకి హిమోగ్లోబిన్ తీసుకెళ్ళి ఎర్రక్త కణాల్లో దాన్ని పొందుపరిచేలా చేసి అక్కడ హిమోగ్లోబిన్ తయారేలా చేస్తుంది కానీ వెళ్ళాలంటే ఈ రక్త రక్త కణాల లోపల దాకా మనకి రక్త హిమోగ్లోబిన్ అవన్నీ పట్టుకెళ్ళాలని
అది ఎటువంటి అంటే ఏంటో మనందరికీ చాలా వరకు ఇప్పుడు బాగా తెలుస్తోంది చిన్నప్పటి నుంచి మనం స్కూళ్ళల్లో చదువుకున్నాం కూడా విటమిన్ డి అనేది మన కెమికల్కి కండరాలకి సత్తో నిచ్చే పదార్థం కాబట్టి మన శరీర ధర్మం బలంగా గట్టిగా ఎముకలు ఉండాలనుకుంటే మనకు విటమిన్ డి కావాలంటే సూర్యరశ్మి ద్వారా మనకి మొదలవుతుంది సోరి అంతా కానీ అల్టిమేట్గా కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే అది సహజ మన శరీరానికి అవసరమయ్యే విధమైన పదార్థంగా అది మారుతుంది కాబట్టి మన కిడ్నీ ఆరోగ్యంగా ఉండడం సహజం సో ఎప్పుడైతే కిడ్నీ బాగాలేదో ఆ పదార్థం తక్కువగా తయారవుతుంది కాబట్టి ఎముకలు కండరాలు నరాలు దెబ్బతిన్నట్టుగా అవుతాయి అలాగే బీపీ కూడా బీపీ కావాల్సిన పదార్థాలు ముడి పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో రక్తనాళ యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలు నియంత్రించగలిగే ఒక పదార్థం కిడ్నీలో తయారవుతుంది సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇది కిడ్నీ బాగా పనిచేయటం లేదో ఆ పదార్థం కొంచెం ఎక్కువగా తయారయ్యే విధంగా తయారవుతుంది కాబట్టి రక్తనాళాలు కుచ్చించిపోయి బీపీ బాగా పెరుగుతుంది అలాగే ఆ సమయంలో మనకు ఆహారంలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎక్కువగా తీసుకున్నటువంటి ఉప్పుని మనం కిడ్నీ పంపించలేకపోతుంటుంది కాబట్టి ఆ పదార్థం అంతా కూడా ఉప్పు పెరిగిపోయి రక్తనాళాల కండరాల మీద ప్రభావం చేయించేసి అవి దగ్గరగా సంకోచించేలా చేసి బీ ప్రెషర్ బాగా పెరిగితే దాని బీపీ బాగా పెరిగిందంట సో ఇలా రకరకాలుగా ఇవన్నీ జబ్బులకు కూడా ఇది కారణం అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి శరీరం మిగతా వ్యాలు కూడా ఈ విధంగా రక్తనాళ బీపీ పెరిగితే మనకు తెలిసి గుండె పాడవుతుంది మెదడు పాడవుతుంది అలాగే కిడ్నీ కూడా పాడవుతుంది బీపీ బాగా పెరిగితే సో ఇలా రకరకాలుగా ఒక అవయం ఇంకొక అవయం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంటుంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఒకటి పాడైపోతే మిగతా అవయాలు కూడా పాడవుతాయి కాబట్టి కిడ్నీ పాడైపోతే మనం శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయం దెబ్బతింటుందని మనం చెప్తూ ఉంటాము చాలా పాతకాలంలో ఒకటి సామెత ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంటుంది దాని అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అవయం పాడైపోతే తద్వారా ఆ అవయం మాత్రమే పాడైపోయినట్టుగా ఉంటుంది శరీరంలో కానీ కిడ్నీ పాడైపోతే మాత్రం మిగతా అవయవాలన్నీ కూడా పాడైపోతాయి ఏవి ఆ కండరాలు బలహీనతనం అంటే బలాన్ని కోల్పోతాయి ఆ గ్రంథులన్నీ కూడా కుచించుకుపోతూ ఉంటాయి ఆ రక్తం పెగిలిపోతూ ఉంటుంది శరీరం అంతా కూడా ఇది శరీరం కాదు అనే విధంగా తయారవుతుంది అని చెప్పగలిగే ఒక సామెత పాతకాలంలో ఉండేదన్నట్టు అంటే కిడ్నీ యొక్క పనితనం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కిడ్నీ పాడైపోతే శరీరం ఏ విధంగా పాడైపోతుంది అని చెప్పడానికి ఉదాహరణగా మనం ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాం సో కాబట్టి ఏ అవయం పాడైపోయినా కూడా బీత అవయాలు పాడైపోతూ ఉంటాయి కిడ్నీ పాడైపోయినప్పుడు సాధారణంగా బీపీ బాగా పెరిగినా లేకపోతే రక్తహీనత వస్తుంది కాబట్టి గుండె కండ బలహీనమైపోతుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే కిడ్నీలో మాత్రమే బీపీ బాగా పెరిగి పెరిగించేలా ఉన్న పదార్థాలు ఉంటాయి కాబట్టి కిడ్నీ జబ్బున వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా బీపీ బాగా పెరుగుతుంది బీపీ బాగా పెరిగితే కిడ్నీలు పాడవడమే కాదు మిగతా కూడా పాడవుతూ ఉంటాయి హార్ట్ బ్రెయిన్ లాంటివి కూడా సో వాళ్ళకి రక్తనాళాలు మెదడులో చిట్టడం కానీ మెదడు జబ్బు రావడం కానీ పక్షవాతం రావడం కానీ చేస్ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే రక్తహీనత వల్ల మనకి శరీరంలో అన్యవ్యాలు పాడైపోయి జీవరసాన ప్రక్రియలు అన్నీ కూడా దెబ్బతింటూ ఉంటాయి కండాలు బలహీనమవుతాయి ఎముకలు బలహీనమవుతాయి నరాలు దెబ్బతింటూ ఉంటుంది శరీరం అంతా కూడా ఒక రకంగా నిస్సత్వ నిస్రాణ వచ్చేసి బలహీనమైపోతుంటుంది కాబట్టి చాలామంది చనిపోవడానికి ఆస్కారం అవుతూ ఉంటుంది రోగ నిరోధశక్తి తగ్గి రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి లివర్ పాడైపోతుంటుంది కాబట్టి మన శరీరంలో మనం తీసుకుంటే ఆహార పదార్థాలు సరళీకృతం చేయబడవు కాబట్టి ఆహారం అంతా వృధా అయిపోతూ శరీరం ఉపయోగించుకోలేని దుస్థితి వస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇటువంటి అనేక జరుగుతాయి కాబట్టి కిడ్నీ పాడైపోయినప్పుడు శరీరం మొత్తం కూడా పూర్తిగా పాడైపోయి శరీరం ఒక రకమైనటువంటి తన సహజత్వమైన ధర్మాన్ని కోల్పోతుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు సో కాబట్టి వీటన్నింటినీ కేవలం ఒక డయాలసిస్ రూపంలోనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లోనో బాగా చేయడం అన్నది చడకున జరిగిపోయే అంశం కాదు మధ్యలో మనం అంతా కూడా చాలా పాడైపోయిన తర్వాత చూస్తాం ట్రీట్మెంట్ మనము కిడ్నీ జబ్బు వచ్చిన ఒక పదేళ్లకు మొదలు పెట్టామనుకోండి పదేళ్లలో వాళ్ళకి ఆ జబ్బు ద్వారా వచ్చినటువంటి రకరకాల పదార్థాలు శరీరాన్ని ఎంతగా కునారిలేలా చేస్తాయనంటే ఏదో డాన్సిస్ మొదలు పెట్టగానే మళ్ళీ ఒక క్షణంలో మీరు డాక్టర్ గారు మీరు నన్ను నాలుగు నెలలుగా మీరు అడుగుతున్నారు డాన్సిస్ చేసుకోమని ఆయన నాకు ఇప్పుడు కూర్చో అప్పుడు నేను వద్దన్నాను కానీ ఇప్పుడు మనసు మార్చుకున్నానండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టే విందాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నాకు డాన్సిస్ స్టార్ట్ చేయండి అని అంటారు సరే అప్పుడు మనం చాలా ఆలస్యంగా డాన్సిస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అదేంటండి డాక్టర్ గారు మీరు బా బాగుంటుందని చెప్పారు నేను డాన్సిస్లో ఐదారు చేసుకున్నాను ఇంకా బాగా కాలేదు కదా అంటారు అంటే బోల్డ్ని సంవత్సరాల పాపాన్ని కేవలం ఒకరోజు గంగలో దొరు దొక్కగానే మనకి వెంటనే ప్రక్షాళన కాదు కదా ఆ విధంగానే చాలా సంవత్సరాలుగా పెరిగిపోయినటువంటి చెడుని విషయాన్ని అంతా కూడా మనం ఏదో కాసింత ఒకటి రెండు సెషన్లు డాన్సెస్ చేయగానే వెంటనే శుభ్రమైపోయి వాళ్ళు చాలా బాగా అయిపోయి లేచి పరిగెత్తుతారు కోమాలో ఉన్నా కూడా అని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరగదు అక్కడ అంటే ఇటువంటి ఒక రకమైనటువంటి నాటకీయ పరిమాణాలని పరిణామాలని వాళ్ళు వాళ్ళు ఊహిస్తూ ఉంటారు ఇలా జరుగుతుంది ఇలా బాగైపోతుంది అలా అనేసి కానీ జబ్బులు అంత సునాయాసంగా మనకి మాటకి లొంగేవి కాదు సి ప్రకృతి కంటే
ఒక శరీరం మొత్తం కూడా ఒక భాగం అంతా కూడా మొత్తం పాడైపోతుంది పరాలసిస్ వచ్చి పాడైపోతుంది యా గుండె లోపల కండలు ఒక చిన్న మూల ఒక చిన్న రక్తం గడ్డగట్టింది అనుకోండి ఒక ఒక కండ కాసిన్ని ఫైబర్లు అక్కడ పాడైపోయాయి అనుకోండి ఆ గుండె పంపింగ్ నెమ్మదిగా గ్రాడ్యువల్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అంటాము మనకు తెలిసి ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో ఏదైనా శరీరంలో ఒక చిన్న చిటికల వేలు గ్రోలు మనకు గోరు నొప్పి పెట్టినా గీజుకుపోయినా మనకు నొప్పి పెట్టేస్తూ ఉంటుంది ఒక చిన్న రక్తనాళం ఎక్కడో పాదం చివర రక్తనాళం బ్లాక్ అయిపోయినా కూడా అక్కడ మొత్తం గ్యాంగ్రీన్ అయిపోయి ఆ వేలు తీసేయాల్సిన అవసరము కొన్నిసార్లు కాలు తీసేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది శరీరం అంతా కూడా ఒకే ఒక పద్ధతిలో భిన్నంగా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అయితే డాక్టర్లు రకరకాలుగా ఉంటారు అంటే ఇంత పెద్ద శరీరాన్ని చదవడం అనేది ఒక మనిషికి సాధ్యం కాదు ఒక శాస్త్రీయతకి ఒక ఆపాదించడం ఒక వ్యక్తికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి మనం రకరకాలుగా శరీరాన్ని మొత్తం ఏ డాక్టర్కి ఆ డాక్టర్ విభజించుకుంటాం కానీ శరీరం మొత్తం మాత్రం అలా ఉండదు ఇక్కడ కొత్త ఉన్నటువంటి మోడర్న్గా ఉన్నటువంటి మెడిసిన్లు ఏమవుతుందంటే చాలామంది డాక్టర్స్ ఎవరికి వాళ్ళ అవి వాళ్ళ జాగ్రత్తగా చూద్దాం అంటే గుండెవాళ్ళు గుండె కన్ను వాళ్ళు కన్ను పన్ను వాళ్ళు పన్ను కిడ్నీ వాడు కిడ్నీ చర్మం వాడు చర్మం చూసుకుంటున్నారు కానీ శరీరం అంతా కూడా ఒకే విధమైనటువంటి ఒక 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 పదార్థము ఒకే పదార్థంలా ఉంటుంది దానికి రకరకాల భిన్న స్వభావాలు స్వరూపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకేలా ఉన్నటువంటిది అనుకోవడం అనేది చాలామంది చేయటం లేదు కాబట్టి మనకి శాస్త్రీయత ఎక్కడో మనకి లోపిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అది మనకి పేషెంట్స్ చాలా ఆలస్యంగా వెళ్తారు డాక్టర్ దగ్గరికి డాక్టర్ని చూపించుకోవడంలో వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళది అవయం చూసుకోవాలి కాబట్టి అలా చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత గుండె జబ్బుతో చనిపోయారు అనుకోండి దానికి ఎవరిది తప్పు ఏ విధంగా చూసుకోలేకపోయామని చెప్పడం అనేది సాధ్యం కాదు చాలా ఏళ్ళుగా గుండె ప్రాబ్లం వచ్చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తి సడన్గా ఒకరోజు డాక్టర్ మీకు ఇప్పుడు కిడ్నీ బాగాలేదండి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి కిడ్నీ డాక్టర్ వాళ్ళు కిడ్నీ డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలుగా మీ కిడ్నీ బాగాలేదని చెప్తే నేను గుండె డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుంటే ఉన్నాను కదా నాకు అప్పటి నుంచి చెప్పలేదు అనడం అనేది మనం సాధారణంగా వింటూ ఉంటాం ఒక పదేళ్ళుగా నేను డయాబెటీస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళానండి నాకు కిడ్నీ బాగాలేదని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్పారు ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ అరవై శాతం పోయింది అంటారు ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు అంటే అరవై శాతం పోగంటే ఒక మొదటి శాతం ఒక శాతం కూడా చెప్పొచ్చు కదా అనేసి శాస్త్రీయంగా మనకు అలాంటి కొన్ని సాధ్యం కాదు పరీక్ష రూపంలో మనకు ఉన్నటువంటి పరీక్షల్లో ముందే బాగా కనిపెట్టడం అనేది సాధ్యం కాదు ఒక మనిషిని కాస్తంతలో ఏదైనా అయిపోతుందని చెప్పడం అనేది శాస్త్రీయంగా ఊహించడం సాధ్యమవుతుంది కానీ దాన్ని ఆపివేయడం అనేది సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు ఇలాగే వరదలు బిభత్సాలు వస్తాయని చెప్పి ఊహించగలుగుతాం ఇప్పుడు సునామీ సైతం మనం ఊహించగలుగుతున్నాం కానీ సునామీని మనం ఆపలేకపోతాం సో శాస్త్రీయంగా కూడా ఒక మనిషికి జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని మేము చెప్పగలుగుతాం ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులకు వచ్చిన జబ్బులు ఆధారంగా పిల్లలకు మీకు వస్తాయని మేము చెప్పగలుగుతాం కానీ రాకుండా చేయగలమని సాధ్యం కాదు ఈ డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారికి మీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పగలుగుతాం ఆపడం సాధ్యం కాదు సో స్మోకింగ్ ఇరవై ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత నీకు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటాం కానీ ఏదైనా మన్ మంది ఇచ్చేసి క్యాన్సర్ రాకుండా చూడండి అంటే సాధ్యం కాదు మరి ఇరవై ఏళ్ళుగా చేసిన స్మోకింగ్ అంతా ఏం కావాలి సో ఇలాంటి రకరకాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి శరీరంలో ఒక ధర్మం ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది ఒక అవయం పాడైపోయినప్పుడు కాబట్టి ఇంకొక అవయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా ఒక అవయం పాడైపోతే శరీరం మొత్తం పాడైపోతుంది సో కాబట్టి కిడ్నీ లాంటి పెద్ద అవయవం పాడైపోయిన తర్వాత శరీరంలో మిగతా అవయవాలని పాడైపోతాయి కాబట్టి వాళ్ళు శారీరకంగా మంచిగా ఉండలేని చెడ్డ స్థితిలో కనపడుతూ ఉంటారు మనకి డాక్టర్ స్టాక్ నెఫరాలజీ కార్యక్రమంలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం ఇండియా లైక్ అండ్ షేర్ చెయ్యండి